，是因为这样的话我们可以拴这儿的，但如果一样的话就很奇怪。你喜欢就好。嗯。哎，你说你弟弟还挺不懂事儿的，这么晚了让你一个人出来买东西，是因为今天轮我值班了。什么值班？啊？我们家呢做家务都是值班制的，今天刚好轮到我。从小，我妈就不会因为我是女生就多照顾我一些，也不会因为我弟比我小就对她多偏袒一些。你妈还挺明智的，你知道在我们家呀，就我表妹，就是因为她是个女的，年龄比我小，那在家里边，现在已经无法无天了。<笑>所以你从小也没有什么对她有任何的偏袒，对不对？所以她跟我关系没有那么好，反倒啊，她倒是挺喜欢方小鱼的，因为她经常宠着她。我们不是说好不提他吗？我说时间过得好快呀，这一眨眼假期就过去一半了。你没有确定什么时候回家？还没有。不过我说你怎么一点都不失落呢？我为什么要失落啊？因为，如果一切顺利的话，我将来会经常去法国看你。真的吗？真的呀。说过不希望了。现在呢，前景还不错，袁明也已经同意了，来上海看我们的幻彩云岩的发布会。哦，太好了。哎，那这样我能帮上什么忙？身为一个优秀的设计师呢，你要尽可能的发挥你的才华。但是作为我女朋友，你可以帮到我的地方，还真的挺多的。嗯嗯嗯嗯，什么嘛？懂吗？你听不懂，听不懂，听不懂，听不懂。听不懂哦。你说我要不要做一期中华美食的主题设计，用小红包子做婚纱？那多多肯定不会穿，不是你想想啊，小笼包的婚纱穿在多多身上，是不是很有意思？啊？是很有趣，只是你这一辈子都找不到老婆的。你们女人不懂直男的浪漫，是你们直男不懂女人的心。小笼包的，哎，我下午要去苏州了，你下午就去啊？嗯。那你记得确认设计稿。然后跟老师傅好好商量商量。谢谢你哦。谢我什么呀？刚刚要不是你，不就被淋湿了吗？嗯嗯，是这个样子的。哎，你是要去苏州吗？是啊。去干嘛？我去工地看一下，顺便拜访一下你师傅。你呢？我也要去苏州找我师傅，我总觉得水色差那么一点点韵味，所以要去找师傅商量一下。当然了，有时间的话还可以顺便采风。那你现在觉得水色差了什么呀？我觉得差了一点吸引人眼球的东西，还有就是灵动感。所以说你想苏绣来代替？辛苦了，大周末的不能休息。不会，嗯嗯
，来，偷偷石头帮你擦擦嘴，我帮你擦。我的眼睛给你，是眼睛，眼睛给你了。嗯，小舅舅，没有眼睛不只有纸哦，用纸也要擦干净啊。好，我会认真擦的，很认真。这是干嘛？装可爱。你的可爱还用装吗？喝点水吧。嗯，谢谢。好的，知道了。这次回来能待多久啊？待不了多久，等假期结束我就该回去上课了。我看你都瘦了。是不是读书读的有点辛苦啊？师傅，我脸都胖了，圆了一圈了。<笑>你呀，瘦成什么样都嫌自己胖。<笑>法国人的西餐还吃得习惯吗？我都自己做饭，师傅，你我不知道。嗯，我知道，我知道你能干。<笑>那是，也不看看我是谁的徒弟。嗯。<笑>我的徒弟是喝完蜂蜜之后来的，我知道。师傅，你知道吗？我在法国还用苏绣出了一次风口了，是吗？嗯，那些国外的设计师别提有多喜欢咱们中国各式各样的刺绣了，喜欢的不得了。那是当然，咱们老祖宗一代一代传下来的宝贝，当然不得了了。嗯。<笑>师傅、嗯，是这两个颜色吗？啊，对，是这两个。这里要再补一针啊。给师傅倒茶。师傅，请喝茶。谢谢。嗯，我这次来呢，是想师傅给我参谋参谋，怎么能将这这么好的东西更好的运用？嗯，还说是来看我的。哎呀，这还不是为了唐总的公司吗？你也知道，我现在在他的公司做临时助理，工作上总会还有那么一点点的问题。什么问题呀、啊？说来听听。宋唐新一季的服装主题呢，定为水色。我打算用苏绣做几个不一样的挂饰来搭配服装。我目前的想法是，整个服装除了系带和配饰之外，都用的是素色。想不到从什么地方着手，对不对呀、啊？嗯，我找了很多图案，那些花花草草，我觉得太俗气了。十二生肖也不合适，福禄寿又太老气了。师傅，你觉得锦鲤怎么样啊？锦鲤可以呀、啊
，你们年轻人不都喜欢转发锦鲤求好运吗？这个主意不错。可是锦鲤这个图案虽然简单，但是想要秀的活灵活现还是很难的。确实不容易。不过，可以用克林针的针法。先按菱形的纹形阔度横一针，然后再用短针在横线上扎成三角形，再用左右对称、距离相等的短扎针扣成菱形。鱼眼睛嘛，就用打紫的绣法，看起来会比较立体。配图用的水草就用接针吧。这样既可以藏住针脚，还能随意接长。<笑>师傅，你真是太厉害了，简直就是一语点醒梦中人。这样绣出来的鱼鳞，光泽度高，到最后一定可以反光。谢谢师傅，我一会儿就去试试。好啊，你一会儿去试试吧。哦，师傅，还有件事情要跟你说。说吧。唐总正在办公室等您呢。唐总，嗯，怎么不早说呀？我这不是想多跟您聊聊天吗？快走吧。以后刺绣的事情，唐总打电话过来就好了。明远的事儿，我是肯定会放在心里的。我就是想过来看您一下，接下来的工作可能会越来越辛苦了。这不算什么，能让更多的年轻人看到并且喜欢这些东西，那就是有意义的事情。啊、哦，夏总监发过来的第一批图样，我已经感知出几个绣片了，刚好您来了，可以看看效果怎么样。好、啊。我才发现你今天穿的鞋子怎么跟你一样可爱呢？嗯。哎呀，师傅在呢。<笑>走了，走了。看看效果怎么样？哇，真好看！我之前还担心夏总监要求的流动感很难呈现呢。确实是费了很多心思，最后是在几股同色线当中掺杂了浅色的线，这才达到现在的光感。还真是不错呀、啊，让你费心了。您太客气了，这就是我最喜欢做的事情。接下来不管遇到任何的事情，您第一时间告诉我，我来解决。嗯，谢谢。嗯、怎么又出汗了？师傅在呢。<笑>师傅是过来人，怕什么呀？多不好意思呀。<笑>要不要再看一张啊？这个凉亭里啊，我准备换几张很舒服的椅子。醒来了，他们工作累了，可以坐在那边乘凉。还有啊，我打算在这里建筑三个展厅，其中一个呢是李师傅他个人的绣展。还有一个放他之前一直珍藏的做的苏绣精品，还有一个可以作为李师傅的客人。你觉得还有什么疏漏吗？我觉得你怎么想的这么周到啊？那你有没有觉得自己很幸福？嗯，行吧。怎么那么不懂得满足啊？你你又堵我！谢谢你哦。谢我干嘛？哎，对了，采风怎么样？变去啊？你不是要来这监工吗？换彩云烟本身就是公司很重要的项目，你又是设计人之一，所以陪你采风也是我的工作之一。而且，我还得监督你。嗯，被你监督一定不是什么好事。这是一件很浪漫的事
非你逛了大半天，有没有什么灵感？你是不是想偷了，跟我出来约会、啊？哼，那是不是你陪我这么久也不说累？你是不是想让我请你吃大斋蟹？那你请不请？看你表现呗。你需要我怎么表现啊？嗯，这个你要自己动动脑子哦。啊、哦，哎呦，灵感这个东西啊，它不是说有就有的。嗯，创作呢，就是一个不断突破自己的过程。只要在创作过程中呀，就没有绝对的满意。如果有，也只是一个时间点或者是时间段。那你觉得你现在遇到的一个最大问题是什么？水色这次用的是黑白两个极简的颜色作为主色，再用泼墨的手法让他们两个颜色水乳交融。可是我总觉得缺少一点韵味。我的直觉告诉我，可能问题出现在白色上，因为白色呢，它可以依附于任何的物质之上，比如青年的羽毛、皑皑的白雪、温润的白玉，它们给人的都是白的色觉。我记得有一个学者，他曾经认为啊，甲骨文和金文的白，就像是太阳，而锐其顶。剑甲苍苍，白露为霜。苍苍剑甲和凝结的白露，倒映出水中的景色。阳之水，白石凿凿，激昂的河水一直拍打在水面上的石头上，使石头的颜色变得剔透。白色，无光的颜色。是能量，是厚积薄发、滴水穿石的能量。哦，谢谢你，谢谢你给了我灵感。哇，我终于知道水色到底缺什么了。谢谢谢谢，我要把它记下来。哎，啊，这怎么谢尔人就这么说说而已？那那，请你吃大闸蟹。昨晚在家刚吃过，那那那你,那你想想怎么样？还有没有什么其他的谢法？其他的，嗯嗯，我我想想想想，嗯。逛了这么久，真的是累死了，连一点奖励都没有，伤心啊！难过，干嘛？一点表示都没有，还不够。
不是，里边抢救的人是叫方倩吗？对，我是他家属。病人正在抢救，你不能进去啊。吃饭吧。嗯。今天有什么安排啊？我说你对苏哲也很熟悉，有没有什么好的建议？嗯事情好，我现在马上赶过来。怎么了？发生什么事了？有一个突发情况，我现在必须要马上回趟上海。干什么？干什么？这里边抢救了，你干什么？你来干什么？今天今天情况怎么样？抢救的没看出来啊！我问你，他现在情况怎么样？别激动。进去多久了？刚进去一会儿。我们先到旁边等一下啊。不行，不行，在这儿等着。我等唐明轩过来。我刚刚打电话给他，他他说他他会马上过来。你让唐明轩过来干什么？我什么懂啊？是你了解倩倩，还是我了解倩倩？他现在不想见你，也不想见我，他最想见的就是唐明轩。你有考虑过我们两个干什么吗？你让唐明轩来干什么？再伤害一次倩倩，是不是？是不是？你懂什么？局长怎么样？脱离危险了，但是这情况比预期差的很多。差很多是什么意思？方倩的病情发展了。而且，状况下降的非常快。今天的急救只是暂时稳定了病情、啊。暂时，还有什么别的办法没有？今天能够稳定病情已经很不错了。不会，不会的，不会的，不会的，不会的。倩倩还那么年轻。我，要不我安排熬足最好的医生。来跟你们一起会诊，好不好？好。明轩哥，你是不是喜欢我呀？你是不是有点喜欢我？开什么玩笑？不是，我说你这脑子里边一天到晚想的是什么？怎么了？一点都没有吗？呃，如果说有一点的话，那也是哥哥对妹妹的喜欢。洗手间。
，别人睡着了，要是醒了，别让他太激动。啊，知道了。好，谢谢。放手！哎，你来干什么？我不想看见你。现在走。我想看看倩倩。这是我们方家的事儿，跟你没关系。现在赶紧走。我们别闹了。唐志，我让你进去啊。但是倩倩现在命在旦夕，我希望你进去之后，知道自己该说些什么，做些什么。不知道。不能让他走了。走现在什么都不要说。洗手吃饭，妈，我说你做什么了呀？你猜，<笑>最爱吃的红烧冬瓜。妈，你真好。莫凡说他晚上不回来了，所以今天晚上我们两个人吃饭。嗯，还有一个汤，记得洗手啊。嗯、啊。莫非，嗯，给谁打电话呢？吃饭。啊，我换个衣服就出去。嗯。多吃点冬瓜。啊。嗯。嗯，怎么了？男朋友没有接你电话、啊，闹别扭了？没有，没有，没有。那就是他忙呗，等他忙完了会给你回电话的。肯定就是特别忙。嗯，你打算什么时候把他带回家，让妈妈认识认识啊？嗯，我我我到时候问问他，他确实挺忙的。妈，你快吃菜，你都凉了，多吃点啊。打岔你最行，啊。
。既然他工作那么忙，是做什么的呀？妈，我说你可不要像其他家长一样，问他做什么的，家里有没有兄弟姐妹，他父母现在什么情况，家是怎么怎么样。啊，真是女大不中留啊！我才问了你一句话，你呢？十句等着我。好吧，那妈妈就只能相信他一定是个优秀的男人。你就这么相信我的眼光啊？嗯，因为我女儿优秀啊，她才不会看上一个胸无大志、没理想、没抱负的男生。但是呢，对于这样的男生来讲，爱情可不是他生活的全部。在他的生活里面，永远有很多更重要的事情排在你前面。你做好准备，一件件接受了吗？还有啊，你不仅要接受他把工作当生活，还要接受他身边纷繁复杂的人际关系哦。我可以的。他很爱你吗？嗯。那你相信他吗？信 ，OK， 你都已经决定了，好好享受它。啊？怎么会这样？真的？哦，行行行，哦，我知道了。倩倩回来了，好啊。哎，那你刚才打电话的那个态度怎么是是那样的？他生病了，而且病得很重。什么病？脑瘤。哎呀，这可是很严重的病啊！那既然他回来了，我们得去看看孩子去。我别去了吧。啊，不行，要去得一起去。孩子现在重重的病，你怎么能不去呢？我我去不好，你去就行了，你代表我啊。你现在怎么还讲这样的话？哎，对了，老夏上一次组织酒会的时候，来了一个美国的一个脑科专家，你还留了人家的电话号码，你给他打一个，把他约过来，所有的费用我们来承担。行，打电话没问题。但是事情都过去了，没准人家方家不领咱们的情。这件事情本身就是我们做的不对。我们去不去是我们的事情，领不领情是他们的事情。听你的。哎，对对对对对。哎，你早上看到夏总监了吗？没有啊，怎么了？采了一双那么高的汉天高过来，想想都是谁似的。他又都是谁啊？还能有谁？不就是莫非吗？哎，莫非不会去苏州吗？听说唐总也去了。真的？真的。沈佳琪亲眼看到他们上了唐总的车，俩人一起去的，还说去采风，装了一本正经的样子，假公济私。咱们夏总监啊，去到境地了。我还以为你也在苏州多待两天这不是做完功课就回来了吗？啊，对了，给你看。这个呀，是我在苏州博物馆里面拍的那个泼墨画，你觉得怎么样？这种泼墨形式以前没见过呀。嗯，有点意思。啊。没错，所以我觉得我们起眼的部分呢，可以少一些，然后腰部剪裁呢，也可以再简单一些。主要的重点呢，我们就留在这个系带还有这个苏绣上面。整体衣服呢，可以多留一些空白，这样让整件衣服看起来很轻盈。中国美学不都讲究留白吗？多留一些空闲，才能欣赏水色的美呀。王总，坐。昨天，昨天医院里来了一个美国脑科医生。是你请来的，是。你这么做啊，我替倩倩谢谢你。但是我不会感谢你，我认为这是你应该做的
我如其是我这么做，或者希望倩倩可以快点好起来。如果你希望她早一点好起来的话，那你就应该在医院里陪着她。不愿意是不是？没有。倩倩的心态现在很重要，你要知道，她身体这么差，还千里迢迢跑回上海，到底是为了什么？你也应该知道。好吧，我不多说了，你去陪陪倩倩吧。早点回来，走了，拜拜。哎呦，几位啊？老板，一位。哦，来，这边请。来，请坐，稍等啊。再不吃，面就糊了。我再等等。等男朋友？嗯。哦，他最近是不是很忙啊？他很长时间都没过来了。前一段时间是过来一次，匆匆忙忙的吃了两口面就走了。要不是你来呀、啊，我还以为我这手艺退步了呢。啊，不会不会，面很好吃。好，行，那就快吃吧，饿过头了对胃不好啊。好，谢谢您。去吃饭的，哎，又放我鸽子。小姑娘，你可千万不要生大气呀、啊！现在年轻人不容易，工作忙，事情多，压力大呀。嗯，我们不生大气，我知道他工作忙，压力很大。那就好，那就好，行，快点吃吧啊！倩倩，明轩哥，你来了。今天感觉怎么样？今天感觉好多了。我那天是不是把你吓坏了吧？其实没那么严重。明轩哥，你快坐。明轩哥，你这几年过得好吗？我过得还挺好的。可是你突然之间失踪了，你为什么不让我们知道你去哪儿了？一开始我是故意的，故意不想让你们找到我。可后来，后来我是真的忙忘了。离开了自己的小世界之后，我发现外面有太多的事情值得我去关心，值得我去付出的。你应该不知道我们有多担心你。倩倩，雪玲姐，明轩也在啊，快来。怎么样，今天好些没有？好多了。明大哥哥在聊什么呢？那么开心？没什么，就是随便聊聊。谢谢你今天能来看我，应该的。
玉良，啊，你是什么时候知道倩倩她回来了？我也是刚知道不久，然后她就住院了。那你为什么没有告诉我？我现在只要有空就回来陪陪她。你以后要是有空。也来多看看他吧。其实我看得出来，倩倩心里还是有你的。如果你这样不开心，她心里也会不开心的。还有，笑玉他脾气不好，现在方家一定很着急。如果有我能帮得上你的，就告诉我。你又把唐明轩叫我来干什么？怎么了？你一而再、再而三的叫唐明轩过来，到底是干什么？我现在已经没了一个儿子了，我不能再没有女儿了。而且，我只知道，目前唐明轩，不管在各方面。对倩倩都是有帮助的。唐明轩只会伤害到倩倩，现在倩倩心里面还有唐明轩呢。我不允许任何人再伤害到倩倩了，特别是唐明轩。来了，小雨。钟叔啊，你看看我们，做事总是做这种自作主张的事情，他到底有没有为倩倩着想啊？你是说他去找唐明轩的事情吗？可不是吗？我认为，董事长，他也是一片好心呢、啊。你们都是为了倩倩好，不是吗？但是他根本就不知道倩倩到底需要的是什么。你错了，董事长是最关心你和倩倩的。倩倩离家出走以后，董事长患了失眠症。他现在每天晚上都要吃安眠药和头疼药才能睡觉，你知道吗？你让他演戏去吧。什么演戏？这话太过分了。小鱼，小鱼。莫非，你等我说完再走好吗？我是来道歉的。我们之间没什么好说的，不要再来打扰我了，谢谢。对不起，啊。我知道那天真的是我的不对，因为我妹妹得了绝症，她快要死了，所以那天我刚知道她生病的时候，我一时难过就喝了很多酒，说了一些不该说的话，所以我今天郑重的向你道歉。对不起，我也希望你能原谅我。你妹妹是你在法国跟我说的那个妹妹吗？对，我妈妈离开我之后，我妹妹就是我唯一的亲人了。这三年她都不在我身边，她好不容易回来了，我没想到会。所以，能原谅我吗？那天你也喝多了，我没放在心上。也祝你妹妹可以早日健康。谢谢，谢谢莫非你能原谅我？那我我先进去了。你回去吧。我去医院继续照顾我妹，改天见。拜拜。
现在海天自己不管事，却把公司交给一个妖妖调调的女人。哎，朱海天，现在简直就是一个败家子儿。我也是，我也是，怎么办呢？不好意思，让各位长辈久等了。今天请各位长辈来，是想跟大家通报一下今后的工作安排。我们老哥几个在这干了一辈子了，嗯，现在还有你来安排了。七叔，您误会了，我年纪小，不会说话。我的意思是，后面的工作希望大家一起商量，帮帮我。出事儿，出什么事儿了？没事儿，在座的长辈都是公司的股东，说吧。我们的一批布料被民院长抢走了，怎么回事？具体的我也不是很清楚。这明明也太欺负人了，欺负我们海妖，没人了吗？哎，这也是，我们还得问问海天，到底怎么办呢？不用问海天了，我们当然不能任人欺负。还要想要出气，只靠抢回几批面料是不行的。那，你的意思是？我认为，还要应该大张旗鼓的举办一次新装发布会，压过明远的风头。梁总，您刚刚说要靠新装发布会压过明远时尚的风头，这是不是太冒险了？有什么冒险的？我敢说，自然有我的办法。梁总。您是刚接手，可是您对海洋不了解。你懂什么？我这么说，自然有我的打算。对了，我让你打听的事儿怎么样？明远那里的主控还是夏雪玲，其他的设计师还和原来的一样，只是宋唐加了那个唐明轩力捧的程阳，还有朱总当时想签约的莫非。莫非，他不是在法国吗？怎么又是他？阴魂不散的。莫非，嗯，辛苦你了。谢谢。啊，被你压榨了这么久，这层鲜血我还担当得起的。一点不客气啊。还不让我小小骄傲一下了。可以，啊，今天允许你小骄傲一下。不过说实在的，没有你的帮助，这次设计我不可能完成这么顺利。我们的水色系列是水光潋滟，晴方好，设计里的西施，美的绝无仅有。嗯，可是客观的讲，我觉得我们作品离绝世美人还差一点。差在哪儿啊？好像太过于完整了。完美不好啊？你喜欢缺憾美啊？我的意思是说，我们在设计服装的时候，都希望服装是可以完整的。可是真正的艺术，其实都是有。遗憾的，比如说断臂的维也纳，还有找不到真迹的兰亭子。道理是这个道理，但是服装设计是穿在人身上的艺术。你想，哪个消费者不希望自己的身上的服装是完美的？我们设计的是理念，展现的是态度。消费者购买我们的衣服，是向往我们设想的生活。好了，别讲课了，赶快进去看看吧。我有个想法，我想在这个地方搭一个双层的舞台，上面那层呢就装成先进的感觉，有各种橱窗。模特呢到时候就可以站在橱窗里，搭一个云梯，感觉就像是模特从仙境里顺着云梯走下来，怎么样？莫非？啊。哦、oh, ，我觉得很梦幻，但我觉得用音乐剧的形式来呈现会更好一点，画面感和情境感加在一起，更能体现我们水色的意境。想法不错，主题想好了吗？嗯，镜花水月，现实和梦境的一个对照。我们这次不是有四款主打的衣服吗？嗯、就分别代表春夏秋冬，四季一个轮回，刚好也可以代表人的一生。真棒！
吓死我了！怎么那么有想法？嗯。公众场合你们俩能不能注意一点？程阳，哎，你的那个方案挺好的，提升了水色的主体含义，但是想要呈现出来，会不会难度大了一些？呃，确实，好像难度大了点儿。你可能提货方的翻译吗？啊，那，好好工作啊，雪亮，咱们这边看一下。行了，别看了，干活。亲家，你真的要放弃手术吗？你这样选择太任性了。哥，你先别生气，你听我说，在我回来之前，我已经对自己的情况非常了解了。之前在救援组织的时候，我见过这样的状况也不止一次了，所以我很清楚我现在的情况。这场手术的风险有多大，手术后的愈后康复率有多低，我都知道。你不要胡说八道，好不好？我会给你找全世界最好的医生，我会给你找全世界最好的医疗团队，所以你的担心根本就不存在。最好的医生虽然能延长我生命的长度，可是我生命的质量呢，会直线下降。手术过程中一个极小的失误，都会让我失去听觉、视觉，我会看不到你、听不到你，我甚至感受不到你。我不允许有这样的失误发生，我更不允许有这样的意外发生。芊芊，你应该相信你自己，你一定可以从手术台上下来的。就算手术成功了，可还有化疗呢。你知道我最怕疼吗？那个过程我挨不住的，哥。你真的要放弃吗？不想说这些了。今天天气不错，我们出去走走吧。哥哥，嗯，我现在已经很幸福了，能像现在这样，我真的很满足。对于其他的，我没什么别的奢求。乱说什么呢？你想要什么，哥哥都给你买。你呀、啊，配得上这世上所有的一切，要什么都不算奢求。哥，你幸福吗？你幸福，哥哥就幸福。我说的不是这个，有没有让你幸福的人啊？怎么突然问这个？我好奇啊，你跟我说说啊。祝你长命百岁，富足有余。没有。嗯，你害羞了，看来是有啊。他干什么呢？长得好不好看？这件衣服上身之后，肯定还要搭配一些珠宝，搭配上珠宝就完美了。如果现在要添加一些别的东西的话，就会太复杂，会失去衣服原本的美。哥就这么肤浅吗？就不能喜欢才女，就必须是美女啊？哦，原来是个大才女哦！我跟你说，你现在学坏了，开始套路你哥了。你就跟我说说嘛，哥，你看我天天待在医院这么无聊，我都快闷死了。天啊，就喜欢胡思乱想。刚才不是说了吗？除了你以外。没有人再能给你做幸福感了。所以啊
。为了你哥的幸福，你要好好照顾你自己，让自己快点好起来，这样才能做更多的事情。为了你自己，也为了你哥的幸福。嗯。说好了啊，明天我们去医院去看方倩。我听庄月荣说，那个方小雨一直守在医院里，他这人的脾气那么差，我觉得我们去就是触眉头嘛。触眉头也要去啊？我们都是长辈。不用去探小贝吧？说自己是长辈，长辈都有长辈的样子，你好意思吗？我承认这个事情，我是对我来说有点关系，但是我已经做补救了，我联系了医院，叫了专家，所有的费用我们来出，所以我觉得我们不用去了吧？我知道当年你也不是故意的。对呀、啊。但是事情你已经做了，对吧？而且的确是我们家做的不对，谁都可以不去，但是你不可以不去，懂我的意思吗？好，就这么定了。吃饭，我没给你放饭是吗？小弟，帅不帅？那大长腿。莫凡是真的帅。嗯。你说人家那么高，你怎么了？我怎么了？我腿也长。啊啊啊！跟你说，这就是我们家基因好。嗯。都同样的优秀。请进，倩倩，唐叔叔，您来了。你好，你好，你好，早就该来看你了。怎么样，现在一点点好了吧？啊，好多了。傅阿姨，倩倩，医院里面对你照顾的还好吧？他们把我照顾的挺好的，那我们就放心了。倩倩。生病的事情，明轩都跟我说了，啊，不要有负担。现在的医学科学很发达的，不会有什么问题。唐叔叔，我不担心，我觉得现在的状况挺好的，而且明轩哥经常会来看我。那是他应该来的。哎，哎呀，就是之前的事情，让你受委屈了。过去的事儿。就让他过去吧。好，好。以后有什么事情跟唐叔叔说啊，倩倩，你的事情叔叔替你解决。嗯，谢谢唐叔叔。哎，谢谢陆阿姨，不客气。谢谢明轩哥。师傅，你小心啊。好的。莫非姐。哎，你怎么没跟他们一起走啊？怎么还在这儿？我在这儿等莫凡呢，他又去帮别人搬东西去了。辛苦了，莫菲姐、嗯。我表哥最近是不是跟你在一块儿呢？没有啊，我最近都找不到他。那就奇怪了，那他在忙什么呢？他不一直都很忙吗？不是，关键是我在家都找不到他。啊、哦，我知道了，他肯定是在忙很
，很严重的事情。等他忙完了，他一定会来找你的。嗯，对，是这样的，没错。本来我觉得没什么事儿，可听你这么卖力的给他解释，我反倒觉得有什么事儿了。没有没有，不可能，绝对不可能！你小心！哎呀，天哪，流血了！对不起对不起，没事没事，我们去医院吧，走走走。谢谢医生。嗯。莫非姐是不是可疼了？我错了，都怪我。好了好了，一点也不疼。你看，只是一点点小伤口而已。医生。嗯。他这个头会不会留疤呀？千万不能留疤呀。不会的。再说这个位置，就算有疤，刘海一道也看不见。但是，还是被砸得不轻啊。一会带他去拍个片子，看看。有没有颅内的创伤？好，谢谢医生。好，谢谢医生。走吧，我来走。你好，问一下，这套多少钱？这身啊，六千。你看啊，这是蚕丝的，两千。然后这个外套呢，四千。你要不要试试？嗯，我再看一看，谢谢啊。啊。怎么这么贵呀、啊？但挺好看的。沈佳欣。白小曼，嗯，这么巧啊，在商场都能碰到你。哎呀，别看这个，你跟我去隔壁看看，我高定了几套衣服。我在这附近看一下那些别的设计师的一些设计理念。哦，我听说你现在在明远上班了。对啊。嗯，真是人生如戏呢。当初你跟莫非关系那么好，人家现在都要成你老板娘了。你说说你怎么混的？逗你玩的，开玩笑的。你看你紧张，我知道开玩笑的没紧张。嗯，哎，你等会儿有空吗？我准备再逛一逛。你呀，别逛了，你跟我去看看那几套高定，然后看完去我家玩会儿。你都没去过，正好，嗯，我订婚的礼服还没人给我设计呢。等我参谋参谋，这不太好吧，小曼？这有什么不好的？咱俩都这么多年老同学了，当年谁不知道除了莫非，就是你的设计才华最好？别推脱了，走吧，走嘛！哎呀，进来吧。啊，不用换鞋吗？哎，不用，都有保姆，难道还有我自己打扫吗？进来吧。阿姨，帮我倒两杯茶，再切点水果。我有朋友来了。哎，你家房子真大。啊，你看这边景色好好。